这酒馆里真正的老板，在我们来之前已经被你这个假老板给杀掉了。因为你来不及抹掉血迹，所以你将原本放在这里的菜牌挪到了这里，来掩盖血迹。所以，凶手就是你。如果我猜的没错，你是经过易容改扮的吧？听说曾破长安城普世殿奇案的狄仁杰，既聪明，又讨厌，又可爱，果然名不虚传呐、啊！我什么时候变得这么有名了？大家小心！好果然是他，追吧！别追了，别追！一个武功如此高强的女人杀人，根本不用流一滴血，她为什么要把血溅到墙上呢？你不觉得她留下的线索也未免太过明显了？根本就是想让我们怀疑她。你的意思是，她有意让你怀疑她是杀人凶手，为的是什么？为的是勾起我们的好奇心，引我们到萧金窝去抓他。他之前跟我们讲萧金窝的杀人事件，也是同一个目的。这个假老板娘，就是想引诱我们去萧金窝。我觉得这并非现实，分明就是冲着我们俩而来。他的动机是什么？不知道，但我敢肯定，依照这地上的脚印。就能找到萧金窝。可惜，可惜，你不去吗？那里可有风之沙城的消息啊？我最近听说有一只小猫，因为好奇心，一头栽进井里被淹死，所以我可不想被好奇心害死。况且他说萧金窝和风之沙城之间有关系，我也不知道是真是假。再加上，如果我读管闲事。还要输给你十两白银，所以啊，这条路我也没心情、没兴趣走了。哎，来了，大大。醒醒啊，大大！救了我，不是，我刚醒来的时候就发现你在这儿了。大大，你在找什么？慕容清呢？
你果然忘不了慕容姑娘。不是忘不了，而是刚才，我好像看见她了。啊！你不会真的看见慕容清了吧，墨雨，你看，小金屋，啊！没想到转来转去，我们真的来到了小金屋。看来不论是天意还是人为，这条路你必须要陪我走下去了。但进了小金屋，你还能不多管闲事吗？好，那我就输给你十两白银。<笑>我们赶紧过去吧。嗯。哎呀，这个萧金屋还真有点意思，果然是个不错的地方。别忘了昨夜这里曾经发生了命案，萧金屋也可以是夺命地。哎呀，不管了，咱们呀都吃了半天的黄沙了，先找个地方填饱肚子。先来一壶店里最好的酒吧，请叫我店小三，我不是店小二。为什么要叫小三啊？不叫店小二，因为我的名字叫小三呐、啊，所以礼乐门的人全叫我店小三。这里谁都知道，萧金窝礼乐门的店小三，对吃的是最有办法的，只要您能想得到，我就能做得出来。真的。在大漠里还能吃到活鲤，真是有办法！给我们也来一份香酥活鲤吧。来，外加半斤牛肉。按本店的规矩，要先付钱再下单。没问题。成会，三两七钱。来，三两七钱，有多无赏，剩下的就当打赏了。客官，我说的三两七钱是黄金。啊？什么？三两七钱黄金吃一份香酥活鲤啊,啊！这鲤鱼门是黑店吧？客官，要想在大漠吃活鲤，总得付出点代价呀、啊。客官如果嫌贵的话，我们这儿有香菇打卤面，才只不过八十文一碗。打卤面还需要八十文钱啊？还说不是黑店？嗯。先下单吧，只要你回答我一个问题，剩下的就当赏钱了。客官，您请问吧。据说昨晚萧金窝发生了命案，有人被夜莺大神所杀。我想知道详细的情况。这个简单呢？不知道。谢客官的赏，我下单去了。哎，凤公子，人生何处不相逢啊？怎么在大漠里还能碰到你这个故人呢？干嘛不打声招呼就走啊？是汴州第一富户凤九天凤公子，你们就当没看到我，我从来没来过萧金窝啊！看来萧金窝还真来对了，不仅大难不死，还忽然发了财，这萧金窝还真有点意思啊！你未免下手也太狠了吧！青子，是你！哎，这……花飞花小姐，若是本店怠慢惹怒了小姐，小三在这儿赔罪了。花飞花。我想去赌局玩几手，这几个人说罢千秋，不让我离开礼乐门半步。我想问，是不是？当然不是了，萧金窝是寻开心的地方，花飞花小姐想去哪里都随便呢。哼，那就好。
辉，嗯，刚刚是我真的认错了。但是花飞花不是慕云清，是他疯了还是我疯了？大大，先别乱。我也觉得她是慕容清姑娘。那慕容清为什么会变成花飞花呢？是啊，有人在跟踪我们。知道谁在跟踪我吗？跟踪的人很懂得利用长期的环境来隐藏行踪。长期，糟了！啊<笑><笑>！<笑><笑><笑>凶手就在人群里，此地不宜久留，快走！站住！走！走！走！听说这里有一个名为长街的杀人帮派，行事阴险毒辣，每一个杀手都是市井商贩，方便行刺。看来今天萧金窝的大街，便是当年的杀手长街。长街本就无处不在，而且每个城镇都有一条。只不过萧金窝的长街特别的长，他不想让你离开，谁也离开不了。所以还是请花飞花小姐，最好依照霸千秋的意思返回礼院门。敢问一声，这位小姐究竟犯了什么事？霸千秋要软禁她。我的事情用不着别人管。要去要留，谁都阻拦不了。哎，别冲动，住手！<笑>独孤管事，长街自有长街处理事情的方法，无需独孤管事操心。贾老板办事，我独孤峰当然放心。但是我这次来也是替霸千秋办事的。我就是依照霸千秋的意思。霸千秋说过。只要这个叫花飞花的离开礼乐门一步，便要斩下他的双腿。现在霸千秋已经改变主意了，各位长街的兄弟就暂且退下吧。走，走，走。哼！在下独孤峰，是萧金窝的管事。我家主人霸千秋。听说狄盼佐二人到访萧金窝，还请狄盼佐二位和花飞花小姐一起到赌场一聚。我敢肯定的就是慕容清，不是花飞花。那他这不是自欺欺人吗？慕容清虽然鬼主意特别多，但他没有必要在我们面前装成别人。他之所以装成花飞花，一定有他的道理。我们先不要拆穿他，看看情况再说。那也只好如此了。没想到，这里还真是别有洞天呢。在小军，我赢了钱，是老子红运当头。你爸千秋输不起。就把这大门关了便是，还赖我出老千？我霸千秋一生在赌，就是想求一个输得心服口服。你若没出钱，敢不敢跟我赌一局？如果你胜出。
这五万两你如数拿走，我再多出五万两，算作赔偿。赌什么？就赌你敢不敢在蛇神面前说一句，你没有出钱。所谓的蛇神，就是能够辨别真假的灵蛇。谁能够在说话之后探手到笼子里取出一颗小石头，而不被咬到的话，那他说的就是真话。相反，如果他被咬到的话，那他说的就是假话。半个时辰之后就会毒发身亡，无药可救。这方法灵验吧？这就要看蛇神的意思了。我就不信，既然连人都能欺骗得了。嗯却骗不了一条无知的小蛇。你放开我！你要从笼子里拿出石头来，就算你赢。不过，我最后再问你一句：你有没有出钱？没有。啊啊啊他是对的，这人现在已经痛不欲生。这蛇毒果然非同凡响。死了，真扫兴。巴老大，贵宾都已经带走了。嗯你们是来替莫白云赴约的吗？你怎么知道？和他订立七年赌局的人就是我。这小金窝，就是七年局举行的地方。这赌局不应该在风之沙城吗？风之沙城七年前就消失了。这小金窝，就是七年局举行的地方。信物呢？是这个吗？你有资格参加今晚的赌局。我也有信物，我也要参加七年赌局。这信物根本就不属于你。你们七年前的约定，只要是有信物的人，就可以参加七年赌局，否则。他们也不能够代替莫白云。就算你在七年局胜出，又能怎样？你知道你昨晚杀的人是谁吗？我没有杀人，还在狡辩。昨晚发生的命案，不是夜莺大神所为吗？哪有什么夜莺大神，就是他。为了得到七年局的信物，昨晚在我的赌厅，杀了烈焰的儿子烈阳。我不知道烈焰是什么人。你要说我杀了他的儿子，我也不怕，反正我就是要参加七年赌局。你不怕，我怕。我可以肯定的告诉你，在这个大漠里，最可怕的就是马贼王烈焰。如果这世上真的有妖魔，那么烈焰，他就是妖魔中的恶魔。我向烈火发誓，我要以小金我一成的鲜血。来祭奠我儿子的亡魂。马贼王烈焰的武功深不可测，非常诡异。而且他的背后，有数百名喜欢杀人的疯子替他卖命。如果我们找不到凶手，马贼王是一定不会善罢甘休的。马贼王想要杀的人，向来不超过三天。那么两天后的天明，便是萧金窝的大限。那又怎么样？有什么证据，说我就是凶手？马贼王根本不需要证据，他也不需要知道真凶到底是谁，他只要把萧金窝所有的人都杀死，便可以替他儿子报仇。所以，把千秋为了保住萧金窝，无论你是不是凶手，都会把你交到马贼王手上
<笑>你现在最好的自救办法，就是在马贼王来到小金窝之前，找到杀他儿子的真凶。你刚刚说你这一生，只求树的心服口服，现在还是吗？是。怎么？你要跟我赌一局？没错。如果在马贼王来到小金窝杀人之前。我狄仁杰没有找到真凶，那么墨雨就输给你三百两黄金。啊？为什么你输了要我付钱啊？难道你以为我会输啊？我的事情用不着闲人来管。我和霸千秋对赌的事情，也用不着你这个闲人来管。<笑>三百两黄金赌一条人命，这赌注不公平。那你想赌什么？我听说你有个家传的玄铁笔，笔杆玄铁熔铸，笔尖火蚕丝扎成，造功深得尖旗圆剑似药，还可以当暗器使用。滇州城的萧朝天就是伤在这根玄铁笔之上。三百两黄金不够，就赌五百两。这玄铁笔是我大大的传家宝，况且你也不是个舞文弄墨的人，要那玄铁笔又有何用？<笑>你说的没错，这根烂铁笔对我来说一点用处都没有。不过，我却喜欢把玄铁笔放在我这赌场之上展览。黄金。我没兴趣。好，我赌。如果我输了，玄铁笔就是你的。狄仁杰，这女人跟你是什么关系？做这样的牺牲，值得吗？我和她没什么关系。只不过是我自找麻烦，多管闲事吧。既然如此，这赌局定了。定了。好。哈哈哈只要花非花，不离开萧金窝一步，你便可以自由行走，也可以参加今晚的七年局。鲁孤峰，在。你带狄仁杰去极乐大牢。昨晚发生的事，他想知道什么都如数告诉他。我要让他输得心服口服。是，请。极乐大牢就在这儿的地下，这里就是入口。门外由三队的二十人轮流守护，没有霸千秋和在下的带领，谁也不能进出。二位，请稍等一下。哦，这把钥匙跟以往常见的都不同，是经过特殊打造的，不能复制。极乐大牢有点似曾相识啊，对，看起来很像普世殿嘛。昨晚带领花飞花和烈阳进入极乐大牢的，就是在下。进入极乐大牢后，便是一座地下迷宫。两间贵宾厅藏在这迷宫不同的角落。熟悉这迷宫路径的人，除了在下之外，还有霸千秋和霸千秋的前妻玉玲珑，以及长街杀手的头。假不仁，我把他们带到天字一号房，跟其他的房间一样，门是实造的，内外都能锁上，而钥匙只有两把
一样不能复制。因为花飞花姑娘不希望有人打搅赌局，所以我把钥匙交给了她，让她进入赌厅之后上锁，而另外一把则由霸千秋贴身守着。这极乐大楼看似不是最近新建的，像是在萧金窝未出现之前，便已经存在了。萧金窝是七年前才出现的，那萧金窝之前就是风之沙城吧？嗯，是的。那为什么风之沙城会变成萧金窝呢？和七年前赌局有关吗？这我就不知道了。独孤峰也是在几年前才跟随霸千秋的。那你为什么没有问过霸千秋？在下认为，好奇心重的人命都不长，所以有些事还是不问的好。多谢独孤管事提点，狄仁杰会小心的。嗯，那你们又是如何知道这烈阳已经死了？依照约定，这个赌局是一个时辰，一个时辰之后，我就来到门前等候，但是一直没有人开门，所以我就敲门，但是里面也没有任何动静。再后来。我就听到了女鬼的歌声。那你怎么就肯定那是鬼，不是人呢？因为这种歌声就好像有人在我耳边唱，又好像来自四面八方。事后我才知道，原来除了我，极乐大牢外大街之上，几乎整个萧金窝的人都能听到女鬼的歌声。那歌声的内容是什么？我听不懂。有人说那是失传已久的大漠古语。等我回过神想去找霸千秋的时候，谁知道我却看见了女鬼。你们看。几乎整个萧金窝的人都看见了，说有女鬼在天上飞，而且还听到了歌声。不过是见了个女人，有什么可怕的？谁敢在萧金窝再提这事，就砍了他。是。事后，我检查了一下烈阳的尸体，发现他的伤痕是被利爪所伤，而且。头颅也不见了。这抓痕以三道为一组，看起来好像是雀鸟的爪子留下来。但这抓痕又长又深，这鸟爪比人的手还大。世界上有这么大的鸟雀吗？